Riga je se tři čtvrtě milionem obyvatel největším městem po Balckých republik. Nachází se uprostřed Lotyšska na pobřeží Balckého moře. Mezi nejznámější místa a památky patří dům Černohlavců, Evangelická katedrála nebo Centrální tržnice. A do ní nahlížíme právě teď. Riga Central Market je údajně největší tržnice v Evropě. Tvoří ho pět bývalých hangárů, které byly během první světové války využívány pro opravu vzduchu lodí. Ve 30. letech byl areál přebudován na tržnici s třemi tisíci prodejními stánky. Kromě stánků s čerstvými surovinami se tu nachází i občerstvení nebo výčep s lokálními pivy. Dům Černohlavců je zřejmě nejznámější stavbou v Rize. Nachází se na radničním náměstí a jedná se o dům, který si pro sebe ve 14. století nechalo postavit Bratrstvo Černých hlav. To bylo združení obchodníků, převážně německého původu, kteří působili v pobaltí. Černohlavci se jim říkalo pro jejich typickou černou pokrývku hlavy, kterou tehdy nosili. V prvních letech druhé světové války německé bombardéry tento dům nenávratně poškodili a jeho trosky po válce byly úplně strženy. Dům, který zde stojí nyní, byl dle původních plánů znovu postaven v letech 1995 až 1999. Pomník svobody byl odhalen v roce 1935 jako upomínka padlým v boji za nezávislost. Během sovětské nadvlády se několikrát uvažovalo o jeho odstřelení. Nakonec k tomu ale nedošlo a pomník tak dále slouží svému původnímu účelu. Pastejkans je udržovaný park plný soch a uměleckých děl ohraničující historické město. Jeho středem vede kanál, po něm si můžete projet v lodičce. Park je oblíbeným místem místních, kteří zde pořádají pikniky nebo jen tak leží v trávě. Pokud si do parku přinesete něco dobrého, počítejte z nálety rozličného ptactva ve snaze ukořistit alespoň část z vašeho pokrmu. Opeřenci jsou schopni mezi sebou ve zlité boje i o ten nejmenší drobek. Ryská pravoslavná katedrála byla postavena koncem 19. století. Zvony do katedrály byly odlity v Moskvě a byly tak těžké, že je do věží muselo vytahovat 800 vojáků. Na štítu jedné z budov jakobských kasáren jsou vyobrazeny erby lotyských měst. Kasárna sloužila v 17. století švédské posádce, která měla město bránit před útoky z východu. Dnes jsou na místě někdejších kasáren obchody se suvenýry, restaurace nebo hotely. Přes ulici se pak nachází pozůstatek městského opevnění s obranou věží. Tři bratři jsou vedle sebe stojící domy, postavené na přelomu 15. a 16. století. Dům vpravo je zároveň nejstarším dochovaným zděným domem v Rize. Evangelická katedrála byla postavena ve 13. století a je jednou z dominant Rigi. Původně byla určena německým evangelíkům. V počátcích 20. století jim ale byla odebrána a byla věnována evangelíkům lotyšským. Rýžská televizní věž je z 368 metry největší stavbou tohoto typu v Evropské unii a třetí největší stavbou v Evropě po televizních věžích v Kijevě a Moskvě. která se jmenuje Zámek světla, sídlí Lotyšská národní knihovna. Budova se nachází na břehu řeky Daugavy a díky svému netradičnímu vzhledu je opravdu nepřehlednitelná.
Řeka Daugáva pramení v Rusku, nedaleko řeky Volhy. Protéká v běloruském a lotyšském, kde se vlévá do Balského moře. Dlouhá je 1020 km a z toho třetina připadá na Lotyšsko. Ryšský hrad byl postaven ve 14. století. Nyní v něm sídlí lotyšský prezident. Tady už se pomalu blíží náš odjezd z Rigi do Turejdu. Naposledy si vychutnáme historické centrum největšího z pobalckých měst. Vytopíme promrzlý apartmán jediným fungujícím zdrojem tepla a druhý den ráno zase vyrazíme na cestu. Gutmanova jeskyně nebo dva nedaleké hrady patří do oblasti Národního parku Gauja. Ten se rozléhá asi 50 km východně od Rigi. Gutmanova jeskyně je považována za nejstarší turistickou atrakci v Lotyšsku. Hluboká je jen necelých 20 metrů, přesto je nejhlubší jeskyní v Pobaltu. Váže se k ní několik legend. Jedna z nich pojednává o nešťastné lásce. Druhá legenda zase praví, že dron toho, kdo se v blízkosti jeskyně opováží vzlétnout, bude mocným hněvem větve nejbližšího stromu sražen zpět k zemi. Nejzajímavějším místem v Turejdě je Červený hrad německých rytířů. V areálu okolí hradu je možné navštívit i různé exhibice věnované osídlení a životu v této oblasti Lotyšska. Výstavba hradu v Turejdě započala ve 13. století. Postupně byly dostavovány hradby nebo obraná věž. V 18. století hrad vyhořel a od té doby spíše chátral, až z něj zbyly jen obvodové zdi. Koncem 20. století byl zrekonstruován. Za svou červenou barvu hrad vděčí stejně barevné hlíně, která se nachází v okolí hradu a byla použita na výrobu původních cihel. Necelé dva kilometry od hradu Turajda se nachází hrad Sigulda. Ten ale v době naší návštěvy procházel rozsáhlou rekonstrukcí. Výhodou všech pobátských zemí je, že do nich nemíří davy turistů. U spousty památek tak budete téměř sami. A do Rigi létá přímý spoj z Prahy, tak třeba někoho inspirujeme k dalšímu výletu. My se tady v Turejdě s Lotyskem loučíme a doufáme, že se tam líbilo stejně tak jako nám.